Hi everyone, welcome to APTech. In this video, I am going to discuss about addressing modes of MSB430. Before going to this topic, we know about instruction format of MSB430. See, let's see, MSB430 instruction format is going to be used. So, this part representation is going to be used to instruction. Next, this part representation is going to be data type. Next, this part representation is going to be source to instruction. नैक्स्ट पार्ट रिप्रजेशन मैं डेस्टन का दूसम अच्छे खर्च सोर्स डेस्टन मैं अपरें का कोई केसेस अपरेंडने सिंगल अपरेंट यूज अंत इक सिंगि अपरेंटने सोर्स यूजुटू डेस्टन कूजु कंप्लीट इंस्ट्रक्ष डिपेंडी नैक्स्ट डेटा टाइप मन बैट डेटा वो डेटा नैक्स्ट Instruction definition गुरुन चोदा मो, so instruction is a bit pattern that is decoded inside a microprocessor or microcontroller to perform a specific task को। इकट चोणी, माना microcontroller inside वो instruction अने दिलाऊँ उन्टा दंटे bit pattern तो उन्टा दे, so दाने माना माप कोड़गा काल जस्सा मो, तीन purpose से इन्दंटे specific task नी perform चेडाने की उच्चेस कुन्टा मो। इपुरु addressing modes गुरुन चोदा मो, addressing mode means the way of specifying the operands in an instruction, the MSP430 has 7 addressing modes to interact with the CPU registers. Here we have instruction which is the operands in different ways to specify the addressing modes. So here we have 7 addressing modes. Immediate mode, register mode, indexer mode, indirect register mode, symbolic mode, absolute mode, इंडैरक्ट आटो इंक्रिमेंट रिजिस्टर मोड इप्ड दिन चुदा फस्ट वन इज इमीडियट मोड इन दिश अड्रसिंग मोड द इमीडियट डेटा इज स्पेसीफाइड ऐस द अपरेंट इन द इंस्ट्रक्ष दट द इमीडियट डेटा डैरेक्टली ऐस पार्ट आफ् इंस्ट्रक्ष दिश मोड यूज टू असैन कांस्टेंट वाल्यूज टू रिजिस्टर्स आर् मेमरी लोकेशन द इमीडियट डेटा कैनाट बी ए डेस्टन अपरेंट इक चूँ और अपरेंट डेटा अने इमीडियट डेटा दवाली आ इमीडियट डेटा अने बिट आर् सिक्सटीन बिट डेटा अनेंटा डेटा को मन की सोर्स पार्टे यूजा डेस्टन पार्टो यूज इप्ड डेस्टन पार्टो मन रिजिस्टर आर् मेमरी लोकेशन तस्कटा फर् एग्जापल इक चूँ मू डाट डबल्यू हाश जीरो नये वन टू काम आर् फाइव इक चूँ सोर्स पार्ट यूज ओ डाफ डेटा जीरो नये वन टू अने डेस्टन पार्ट आर फाइव रिजिस्टर की मूवद नैक्स्ट अदे विधि इक चूँ मू डाट बी हाश फारटी सिक्स काम आर नईन इकड़ सोर्स पार्ट यूज बैट डेटा फारटी सिक्स अने डेस्टन पार्ट आर नये रिजिस्टर की मूवद नैक्स्ट वन इज रिजिस्टर मोड इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फारवर्ड अड्रसिंग मोड अंड आलो द फास्टेस्ट मोड and this instruction takes only one cycle this uses one or two of the registers in the cpu the registers are specified in the instruction board any of the 16 registers can be used for either source or destination ikkada chudandi register mode lo manam source part lo gaani destination part lo gaani registers e use chestuntam ante ikkada chudandi 16 registers unnai kada vitillo ni manu use chestuntam अच्छे इक चूँ सोर्स पार्ट उ रिजिस्टर कंटेंट एदेश डेस्टन पार्ट उ रिजिस्टर की मूवदे अच्छे इक चूँ डेटा ट्रांसफर अव्वाल डेटा मेनपुलेषन जरगा वन सैकिल टाइम अने इकटी इक टाइम डिले अने कंप्लीट तेजी इध फास्टेस्ट मोड मैं डिफैन चुस्कटा फर् एग्जापल इक चूँ मू डाट डबल्यू आर फाइव कम आर सिक्स अनाबी इन सोर्स पार्ट उ आर फाइव रिजिस्टर ओड आफ डेटा अने डेस्टन पार्ट उ आर सिक्स रिजिस्टर की मूवद नैक्स्ट अदे विधि लिमिटेष चूँगी द काटन जनरेटर सीजी टू दट आर् थ्री यूज सोर्स ओनली टू जनरेट काटंट जीरो इक चूँ मन रिजिस्टर मोड आर् थ्री अने काटंट जनरेटर का यूजा सो ई वाल्यू मैं जीरो आर् थ्री रिजिस्टर अने सोर्स पार्टे यूजा डेस्टन पार्ट यूज फर् एग्जापल इक चूँ मू डाट बी आर थ्री काम आर सी इप्ड सोर्स पार्ट उ काटंट जनरेटर आर थ्री इन सैड मन की डबल जीरो उबी बैट डेटा अने आर सिस्टर की मूवत इपू आर सिस्टर अने क्लीयर अंक मन को आर थ्री इन सैड डबल जीरो दुंटाबी आ डबल जीरो वाल्यू आर सिस्टर की मूवदी 
Next one is indexer mode. The command for indexer mode is x of rn where x is constant and rn is one of the CPU register. The absolute memory location is addressed by adding a constant to the contents of CPU register. Here we indexer mode. We have source part and x of rn. Here we have x and the constant value rn and the CPU register. Here we have constant value CPU register value. We have we have a data generator. Now, we will generate a data and address. We will generate a data and address. We will generate absolute memory location value. We will generate a data and we will evaluate it. For example, we will generate 3 of R5, R4. We will generate R5 value 1400. So, we will constant value 3 and 1400 plus 3. Finally, we will generate R5 value 1403 वच्चिंदी So, इपड़ 1403 अनेदी address गे आक्च चासदी कापट्टी इए address location लो मुन्ना 16 bit data नेदी R4 register लोग मुवाल कापट्टी इकड़ 1403 लो 14 उन्दी 1404 लो 2F उन्दी कापट्टी इए 2F14 word of data नेदी R4 register लोग मुवाल तदी कापट्टी operation complete इन तरवात R4 value 2F14 गा generate आ नेक्स्ट अदे विधि खर्च आपरेशन कंप्लीट का मुझे आर फै वालू मैं फोर्टीन हड्रेड तस्कनाम काबटी आपरेशन कंप्लीट तरह आर फै वालू आ फोर्टीन हड्रेड ऐसी अदे जनरेट हो बट आ वालू अने चेंज अव नैक्स्ट इक चूँ आर टू आर थ्री इंडेक्स मोड का जनरेटर्स यूजा अच्छे इंडेक्स मोड टू आर थ्री कांस्टेंट जनरेटर्स एला नोटे जीरो आफ आर टू जीरो आफ आर थ्री नोटा For example, here we have mu.w 0 of r2, r5. So, in index mode, we have r2 value 0. Now, we have to use the source part to use the constant generator, r2 value. We have to move the 4 0s to r5 register. Next, we have to use mu.w 0 of r3, r6. So, in index mode, we have to use r3 value 0001. Now, the source part is the constant generator r3 value 0001 to r6 register. Next one is register indirect mode. The command for this mode is at the rate of rn. It means that the contents of rn are used as the address of the operand. At the rate is placed only in front of the source may not be in print of destination. Next, take a look at the register indirect mode. We can use the source part and destination part. We can use the register sanity. Then, we can use the symbol of the source part and register before. So, we can use the source part. We can use the source part and use the register content. So, we can use the source part. अच्छे अट दि रेट सिंबल अने डेस्टन पार्ट रिजिस्टर की बिफोर अने यूज चेयर फर् एग्जापल इक चूँ मू डाट डबल्यू अट दि रेट आफ आर फै कमा आर सिक्स इपू आर फै रिजिस्टर अने वन जीरो वन जीरो काबी वन जीरो वन जीरो अने अड्रस् ऐक्टी का बट्टी अड्रस् लोकेशन वर्ड आफ् डेटा अने आर सिक्स रिजिस्टर की मूवदी का बट्टी इकड़ वन जीरो वन जीरो लोकेशन फोर्टीन उ 1011 location लो 15 होंदी काबट्टी एकड़ा 1514 ये word of data ने दी R6 register लोग मोवा था दी काबट्टी operation complete इन तरवात R6 value 1514 का generate आओ था दी so next अधे वे देंगे कर्चो होंडी मनम R2, R3 ये two registers हु register indirect mode लो constant generators के यूच्चेस कुन्टाम आयते कर्चो होंडी register indirect mode लो ये constant registers हु यला यू नोट चास at the rate of R2, at the rate of R3 गा नोट चेस कुन्टाम। For example, एक अर्च होंडी, mu.w at the rate of R2, R6. So, register indirect addressing mode लो, R2 value मन 4 गा दीस कुन्टाम गा बट्टी, इपड़ु, source part लो यूच्च चेस कुना, इए constant generator R2 value 0004 ने दी, R6 register लो की मुँँ आत दी. Next, अधे वेथेंगे एक अर्च होंडी, mu.w at the rate of R3, R6. So, register indirect mode लो R3 value मनों 2 गा दीसकुन्टां गा बट्टी इपड़ु source part लो चेसकुना इए constant generator R3 value 0002 अने दी R6 register लो की मुँँ आत दी next one is symbolic mode this mode allows the assignment of labels to fixed memory locations so that 
these locations can be addressed directly with the assigned label name this type of mode used for development of embedded programs ikkada chudandi symbolic mode lo manam source part lo label anedi use chestuntam kabatti ee label ga teeskunna value edaithe untado address ga act chestadi kabatti ee address related aa memory location lo content edaithe untado adi destination part lo use chestuna register lo ki move avutadi so ikkada symbolic mode anedi development of embedded programs lo use chestuntamu for example మూ డాట్ డబ్ల్యూ లూప్ సిటిఆర్ కమ్మ ఆర్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి మనం లూప్ సిటిఆర్ అనేది లేబుల్గా తీసుకున్నాం కదా ఈ లేబుల్గా తీసుకున్న లూప్ సిటిఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ అడ్రస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ అడ్రస్కి రిలేటెడ్ ఆ మెమరీ లొకేషన్లో ఓడ్ ఆఫ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ డెస్టినేషన్ పార్ట్లో యూజ్ చేసుకున్న ఆర్ సిక్స్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబ్జల్యూట్ మోడ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సింబాలిక్ మోడ్ విత్ ద డిఫరెన్స్ దట్ The label is preceded by ampersand. The word following the instruction contain the absolute address. Here we have absolute mode and symbolic mode both are same. But the difference is that in symbolic mode, we have the label and the data. Here we have the absolute mode and the label before the ampersand. For example, mode dot b ampersand p1 in r6. Here we have the source part and the source part and the input port register. కాబట్టి ఈ పోర్ట్ రిజిస్టర్గా తీసుకున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక అడ్రస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ అడ్రస్ రిలేటెడ్ ఆ ఇన్పుట్ పోర్ట్ రిజిస్టర్లో ఉన్న బయట ఆఫ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ డెస్టినేషన్ పార్ట్లో ఉన్న ఆర్ సిక్స్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడ్ ద కమాండ్ ఫర్ దిస్ మోడ్ ఈస్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ ప్లస్ వేర్ ఆర్ఎన్ ఇస్ సోర్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సిపి రిజిస్టర్ ఇన్ దిస్ మోడ్ ఆర్ఎన్ రిజిస్టర్ వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ వేర్ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ దిస్ రిజిస్టర్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ద ఆపరేషన్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ ఫర్ బైట్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై టూ ఫర్ ఓడ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడు సో ఇక్కడ మనం సోర్స్ పార్ట్లో అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ ప్లస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆర్ఎన్ అనేది మనం సిపి రిజిస్టర్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ఎన్ రిజిస్టర్గా తీసుకున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక అడ్రస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ బయట ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ అడ్రస్ అనేది వన్ టైం ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఓడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ అడ్రస్ అనేది టూ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మూ డాట్ డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ సిక్స్ ప్లస్ కమ ఆర్ సెవెన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ సిక్స్ వాల్యూ నేను ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లొకేషన్లో ఉన్న ఓడ్ ఆఫ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో డెస్టినేషన్ పార్ట్లో యూజ్ చేసుకున్న ఆర్ సెవెన్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది సో ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆర్ సిక్స్ కంటెంట్ అనేది టూ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లొకేషన్లో వన్ టూ వాల్యూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ లొకేషన్లో థర్టీ ఫోర్ వాల్యూ అంటే థర్టీ ఫోర్ వన్ టూ ఈ ఓడ్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆర్ సెవెన్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ ఆర్ సిక్స్ కంటెంట్ అడ్రస్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఓడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ కంటెంట్ అనేది టూ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ సిక్స్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ జీరో టూగా ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఈ టూ రిజిస్టర్స్ ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడ్లో కాన్స్టెంట్ జనరేటర్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాము అయితే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడ్లో ఈ టూ రిజిస్టర్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ టూ ప్లస్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ ప్లస్గా నోట్ చేసుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మూ డాట్ డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ టూ ప్లస్ కమ ఆర్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడ్లో ఈ ఆర్ టూ వాల్యూ మనం ఎయిట్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ సోర్స్ పాట్లు యూజ్ చేసుకున్న ఆర్ టూ రిజిస్టర్లో ఉన్న కంటెంట్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ అనేది డెస్టినేషన్ పార్ట్లో యూజ్ చేసుకున్న ఆర్ ఫైవ్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి మూ డాట్ డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ కమ ఆర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ మోడ్లో ఆర్ త్రీ వాల్యూ మైనస్ వన్గా తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ట
డైరెక్ట్గా లింక్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఈ మెటీరియల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ వచ్చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్